Hej Nicolaj. Hej Kasper. Jeg kunne godt tænke mig at få en ny knald. Ja. Hvad skal jeg vælge? Det er en jungle. Ja, altså øh, man kan sige, at du skal jo gøre op med dig selv, hvad du skal bruge knalderen til i forhold til, øh, skal det være en to takter, skal det være en fire takter? Lad mig lige stoppe dig. Nu har jeg kigget meget nye maskiner, jeg synes ikke, jeg kan finde en anden end fire takter. Hvordan kan det være? Det handler rigtig meget om, at to takter de er ved at blive udfaset på grund af deres emissionskrav, som de ikke kan leve op til, de nye Euro 4 regler som handler om CO2-udslip, og det har firetakter nemmere ved at leve op til, og derfor er man begyndt at fokusere mere på dem frem for to-takter. Okay. Jamen, jeg skal jo være ærlig og sige, at jeg vil egentlig allerhelst have en to-takter, men jeg har bare ikke kunnet finde nogen nye. Så hvad gør jeg, hvis jeg skal have en brugt? Så skal du øh, lige være opmærksom på nogle ting i hvert fald, for det er meget nemt at købe katten i sækken, når man går på brugtmarkedet. Ja, men jeg synes, de er dyre. Ja, det er du fuldstændig ret i, Kasper. Det, der er sket i og med, at to-takter ligesom bliver udfaset nu, og populariteten er egentlig den samme, hvis ikke højere end nogensinde, så er brugtpriserne bare stedet stødt øh, lige siden ja, hvad skal man sige, årsskiftet, hvis ikke før. Så det er du fuldstændig ret i. Priserne lige på vej opad. Ja. Hvad nu hvis jeg gerne vil, lad, lad os bare tage et tænkt eksempel. Jeg vil gerne ud og have en hotdress. Ja, det må jeg trods alt nogen at få her, ja. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg køber en brugt? Du skal være opmærksom på stillenummeret, altså om er den, er den meldt stjålet, og hvornår er den indregistreret. Er den indregistreret efter? Den 1. juli 2006 skal den have nummerplade på, så hvis du kan se allerede på annoncen, at den ikke har nummerplade på, så burde den første hvad skal man sige, alarmklok begynde at ringe lidt. Man skal i hvert fald lige spørge ind til Ja, og sælger skal have et godt svar. <laughs> Nikolaj, hvad skal jeg være på, øh, sådan, når jeg kigger på en brugt scooter? <laughs> når du er ude og kigge på en scooter, så skal du selvfølgelig tjekke, at stillenummeret stemmer overens med en eventuel registreringsattest, eller i hvert fald, hvad sælger har oplyst. Og det er jo vigtigt, at stillenummeret ikke bliver præget af at blive ændret. Hvis du slår stillenummeret op på nettet, og det ikke giver udslag, så er det ikke ens betydning med, at der er noget galt, at maskinen er blevet stjålet eller noget smelt. Men så er du bare nødt til at ringe til politiet og få dem til at tjekke det, for det kan indikere, at den er før pladeloven, som er 1. juli 2006. Hvad så, når jeg skal ud og kigge på den? Er noget, skal være opmærksom på der, når jeg lige ankommer til stedet? Først og fremmest skal man aftale et mødested, og hvis sælger insisterer på, at det skal være væk fra en eventuel privat adresse, så vil jeg være betænkelig, for det, det virker mistænksomt. Hvorfor vil du ikke mødes hjemme på din adresse for eksempel? Har han noget skjul eller hvad ved jeg? Når du så ankommer og øh, skal til at kigge på maskinen, så er det en god idé lige at tage hånden hen til udstillingen og mærke, at den er varm. Det kan godt indikere, at sælger har haft den startet, inden du er kommet for at være sikker på, at den kan starte på første hug på kickstarteren, og at den kører jævnt og optimalt og står perfekt i tomgangen. Så en kold motor er altid bedst i forhold til at skal teste maskinen, kan man sige. Hvis motoren er varm, så er det jo ikke ens betydning med, at sælger prøver at snyde dig. Det kan jo være, at han har kørt på den hen til det sted, hvor I skal mødes. Igen, så er vi tilbage til, hvorfor I ikke mødes på privatadressen. Men jeg synes godt, at man kan bruge det som en lille alarmklokke, og så i hvert fald sørge for at få forhandlet prisen, sådan at der er lidt rådrum i budgettet til eventuelle reparationer. Altså, hvis det er en gammel maskine, for eksempel, nu siger du, Kasper, du gerne vil kigge på en PGO Hot 50, jamen de får jo helt tilbage fra 90'erne og op til 2017. Øhm, så der er skal man sige, en bred vifte af stand, den kan være i. Rust er ikke nødvendigvis skidt, men det skal i hvert fald være en mængde, du kan leve med øh, og forhandle ud fra det. Stillet skal selvfølgelig være intakt, ellers øh, der skal ikke være skåret i det osv. Dernæst så kan du for eksempel tjekke sådan noget som forgaffen, trænger den til nye styrfittings, alle sådan nogle ting i forhold til, at du i hvert fald kan danne et forholdsindtryk på, hvad skal jeg forvente, jeg skal lave på den her maskine? Og igen kan du bruge det til at forhandle prisen lidt ned, fordi der skal være luft til det i budgettet. Hvad så så noget som øh, skjold og generelt stand? Selvfølgelig er det et plus, hvis den står pænt i skjoldene osv. Det kan indikere, at den er vedligeholdt osv. Jeg synes personligt selv, det er bedst indikerende, hvis fælger osv. er pæne. Stillet er alt efter alder pænt relativt. Øhm, man kan sige, at skjoldene, hvis de er herret eller har huller og ridser eller et eller andet, så alt efter hvad maskinen det er, så kan det jo være, at der får sit skjoldse til den, som ikke koster frygtelig mange basøger. Og der kan man jo gøre sig selv den tjeneste at gå ind på speedline.dk og lige tjekke, inden man køber eller tager kontakt til sælger, hvad kan jeg faktisk få af særligt til den her maskine. Er det en dødsejler fra starten af? For eksempel er sådan noget som Suzuki RMX, SMX er jo egentlig begyndt at udgå stille og roligt reservedele, så det kan være svært at få øh, essentielle reservedele. Når du så står og kigger på maskinen, og den ene sølv står i tomgang, hvis det så lyder som om, at der er nogle frygtelige mislyde, eller det lyder som om, man har hældt en spand skruer ned i motoren, så gør op med dig selv. Har du evnerne og, og viden nok til at kan påtage dig den opgave, og forhandle ud fra det, og eventuelt få et afslag i prisen, 
eller er det til synligheden over din formåen, så er det måske bedre at trække sig for købet som helhed. Hvad med sådan noget som tunstumper? Jamen altså, der skal du jo gå op med dig selv, hvad du skal bruge maskinen til, og hvorfor du er på markedet efter en. Er det til hverdagskørsel, og du gerne vil have en lovlig maskine, så skal du i hvert fald være sikker på, hvis der er tunedel på maskinen, at du kan få standard reservedel, så du kan få den ned og køre det, den må. Der kan du eventuelt tjekke vores øh, tjekliste til justering og indstilling af skuter øh, inde på hjemmesiden til hjælp til, hvad ting du skal ændre i forhold til hvad. Fedt. Hvad med ledningsnet? Det kan jo være svært at se ledningsnettet, men du kan jo tjekke om langt lys, kort lys virker, blink lys virker, hornet, elstart, baglys, alt det her. Tjek alle elektroniske virker. Så kan du i hvert fald have en god indikation om, at ledningsnettet fungerer, som det skal. Det kan være svært at helt sig imod øh, eventuelt fiksfakserier i ledningsnettet, men altså virker alt el, så burde du være godt kørende. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne bruge det til noget og er lidt bedre rustet til at gå på brugtmarkedet og købe en maskine. Husk at like og subscribe, og hvis I har nogle spørgsmål, skriv i kommentarfeltet, så skal vi gøre, hvad vi kan for at besvare dem. Hej!